எட்டு ரெண்டு இருபது இருபது சனிக்கிழமை தைப்பூசம் அன்றைய நாளின் சிறப்புக்களையும் அந்த நாளில் என்ன செய்யலாம் எந்த கடவுளை வணங்கலாம் வீட்டில் செய்ய வேண்டியவை இவை அனைத்தையும் நாம் பார்க்கலாம் பூசம் நட்சத்திரம் கடகராசிக்கு உரியது சந்திரனுடைய ஆட்சி வீடு கடகம் சூரியன் மகர ராசியில் இருக்கிறார் கடகத்தில் இருந்து மகர ராசி ஏழாம் இடம் பௌர்ணமி நாள் பூசம் நட்சத்திரத்தின் அதிபதி சனீஸ்வரர் இவர் தர்மத்திற்கும் கர்மத்திற்கும் தலைவன் எவன் ஒருவன் தர்ம முறைப்படி நடக்கிறானோ அவனது கர்ம வினைகளை குறைத்து நல்லரில் புரிந்து அவனை புகழுடைய உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்பவர் சனீஸ்வரர் தை மாதம் உத்ராயண காலம் உத்ராயணம் என்பது தேவர்களின் பகல் பொழுதாகும் சிவாம்சமான சூரியன் சக்தி அம்சமான சந்திரன் இவர்கள் இருவரும் ஒரே நேர்கோட்டில் நிற்க பௌர்ணமி தைப்பூசம் கொண்டாடப்படுகிறது இந்நாளில் நாம் முருகப்பெருமானை வணங்க வேண்டும் ஏனெனில் வேலாயுதத்தை முருகனுக்கு பழனி மலையில் தைப்பூசம் அன்று மீனாட்சி அம்மன் முருகனுக்கு வழங்கியுள்ளார் இதனால் நாம் தைப்பூசத்தின் அன்று முருகனை வணங்க வேண்டும் தைப்பூச திருநாளில் நம்ம காலையில் எந்திரிச்சு குளிச்சு முடித்த பிறகு சிவனை வணங்க வேண்டும் நெற்றியில் கண்டிப்பாக திருநீர் இட்டு கொள்ள வேண்டும் உங்க ராசிக்கு ஏற்ப எண்ணிக்கையின்படி ருத்ராட்சமும் நாளையில இருந்து நீங்க அணிய தொடங்கலாம் தைப்பூச திருநாள் அன்னைக்கு எது நாம் செஞ்சாலும் அந்த செயல்கள் தோய்வின்றி இனிதே நிறைவேறும் இந்த நாள்ல விரதங்களை மேற்கொள்ளலாம் உணவு சாப்பிடணும் அப்படின்ற கட்டாயத்துல இருக்கிறவங்க பால் பழம் எடுத்துக்கலாம் மேலும் சிவனை பற்றிய பாடல்களும் சிவ புராணங்களும் கந்தன் பற்றிய பாடல்களையும் கந்த புராணங்களையும் இந்நாளில் நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம் முடிஞ்சா நீங்க பக்கத்துல இருக்கிற கோயில்களுக்கும் சென்று வரலாம் இந்த தைப்பூசம் நன்னாளில் நீங்க நல்ல நல்ல விஷயங்களை ஆரம்பிக்கலாம் சனிக்கிழமை தைப்பூசம் விழுகிறதால பூமி பூஜை செய்யலாம் கிரக பிரவேசம் செய்யலாம் அம்பிகை வழிபாட்டிற்கும் இது உகந்ததுங்க பழனிக்கு சென்று முருகனை வணங்க முடிஞ்சா நீங்க வணங்குறது ரொம்ப விசேஷங்க அம்பிகைக்கும் முருகனையும் சேர்த்தே நீங்க வணங்கலாம் சிவ குடும்பத்தையே வணங்குன பாக்கியம் உங்களுக்கு கிட்டும் பூசம் நட்சத்திரத்துல பிறந்து திருமண தடை இருக்கிறவங்க காலஸ்திரி கோவிலுக்கு சென்று ராகு கேது பூஜை செய்யலாம் நீங்க நினைச்சதை விட சிறப்பான வாழ்க்கை அமையும் ஏன்னா இந்த நாள் தான் உலக சிருஷ்டியோட ஆரம்ப நாளா கருதப்படுது பூசம் நட்சத்திரம் குரு பகவான் அதாவது குரு கிரகம் பிறந்த நட்சத்திரம் அதனால தான் தந்தைக்கு பாடம் கற்பித்தவர் முருகன் அதாவது குரு தேவ குருவா இருக்கிறவரு முருகன் தான் இது போன்று ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறது அதாவது ஒன்பது கிரகமும் ஒன்பது நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்காங்க அத நம்ம இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம் குரு கிரகம் பிறக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ராகு பகவானால் சாபம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனால தான் காலஸ்ரீ கோயிலுக்கு சென்று வாருங்கள்னு சொன்னேன் பூசம் நட்சத்திரக்காரர்கள் பெண்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய திருமணம் காலஸ்திரி கோவில்ல நடக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்க வாழ்க்கையில உங்க திருமண வாழ்க்கையில இருள் அப்படிங்கிறதே இருக்காது சிறந்த வாழ்க்கை துணைய உங்களுக்கு அமையும் தமிழ் கடவுள் முருகன் தேவகுரு இவர் முந்தைய காலத்துல வாழ்ந்த சித்தர்னு சில புராணங்கள் சொல்றாங்க இந்த சித்தர் தான் அதாவது முருக சித்தர் தான் முதல் முதல்ல விந்தனுவை கண்ணால் பார்த்தார் இயற்கையான கண்களால் பார்த்தவர் அதனுடைய சொரூபம் தான் வேல் நீங்க நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஸ்பேமோட ஷேப்ஸ் தான் வேல் 
எப்படி ஸ்பேமோட தலை இருக்கோ அதே மாதிரி அந்த வேலுடைய தலை அதாவது வேலுடைய கூர்முனை இருக்கு ஸ்பேம் நெளிஞ்சு வளைஞ்சு செல்லும் அதனால அதே மாதிரிதான் பாம்பு இருக்கு குழந்தை வரம் வேண்டுபவர்கள் முருகனை வேண்டுனா உடனே குழந்தை வரம் கிடைக்கிறதும் இதனால்தான் இன்னொரு சிறப்பும் இருக்கிறது இவரை பழனி மலைக்கு சென்று தரிசித்தலுடைய சூட்சமமும் இதுதான் ஏனெனில் பழனி மலையில் தான் அம்பிகை சக்தி தேவி இவருக்கு வேலாயுதத்தை வழங்கினார் இதனாலேயே இவர் படை சேனாதிபதி என்ற பெயரும் பெற்றார் அசுரர்களை அழித்து திருச்செந்தூரில் மயிலையும் சேவலையும் வாகனமாக பெற்றார் இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த முருகனை தமிழ் கடவுள் என்று போற்றி குழந்தையாகவும் பாவிக்கிறார்கள் நம்மளால செய்ய முடியாத காரியங்களை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னா முருகனை ஆண்டி கோலத்தில் தரிசிக்கலாம் சாதாரண காரிய வெற்றி அதாவது நகைகள் வாங்குதல் சொத்து வாங்குறது திருமணம் இது போன்று நீங்க தரிசிக்கணும் அப்படின்னா ராஜா வேடத்தில் தரிசிக்கலாம் பழனியில் இன்னொரு சிறப்பும் இருக்கு மரகத லிங்கம் அங்கே இரண்டு இருக்கிறது அதையும் நீங்க இந்நாள்ல தரிசிக்கிறது மிகவும் சிறப்பு ஏன்னா பௌர்ணமி நாள்ல மரகத லிங்கத்துடைய சக்தி அதிகரிக்கும் கோயிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்ய முடியாதவங்க ஒரு சிறிய லிங்க சிலையை உங்க வீட்டுக்கு வாங்கி வந்து அந்நாள்ல நீங்க அந்த லிங்கத்திற்கு பூஜை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் அது உங்களுக்கு மகத்தான வெற்றியையும் நல்ல அற்புதமான புகழுடைய வாழ்க்கையையும் கொடுக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இது போன்ற வீடியோக்களை மேலும் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க